Қазақстанның Мысырдағы елшілігінің қызметкері жұмбақ жағдайда қаза тапты. Сыртқыстер министерлігінің мәліметімен туыстар айтқан деректерде қайшылық көп. Жоғарғы билікте ауысты үйіз, Тасмағамбетов зенетке шықса Бозымбай, министер лауазымынан босатылды. Ел ордада құрылысы жырғайын алған ЛРТ-ның 2020 жылы қайта басталатын болды. Алим салықтан жалтарып келген тексеру нәтижесі бойынша бұкмекерлік кеңсеге 145 миллиард тенге көлемінде салық төлемінде әттелді. Армысыздар Атамекен бизнес арнасында бүгінгі күннің басты жаңалықтары студияда Рустан Байдаулет. Қостанай облысында өрттен зардап шеккен балалар санавиация мен Нұрсултан қаласына жеткізілді. Қазір олар қалалық нөмірі екінші балалар ауруханасында. 10 жастағы баланың жағдайы ауыр жансақты бөліміне жатқызылған. Ал 8 жастағы бала қайда ауыр сынудың орташа дәрежесі. Жансақты бөлімшесінде емделгеннен кейін бейінді күйік бөлімшесіне ауыстырылды. Естеріңізге салайын Қостанай облысы Жангелден ауданы Тұрғай ауылындағы үйлердің бірінде газ балоны жарылып, салдарынан төрт адам көз жұмған болатын. Олар төрт жастағы бүлдіршінмен он айлық сәби, және олардың анасымен 81 жастағы кей уана. Бұдан бөлек тағы бес адам түрлі күйік жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Қаз балуын жарылып өрт содан шыққан, себебі балуынға ғазы белгіленген мөлшерден артық күйіп қойған. Температураның күрт өзгергенінен осында жағдай болды. Саяси білік құрамында тағы да ауыз түйіз. Бүгін президент жарылығына сәйкес Иманғали Тасмағамбетов зейнетке шықса Қанат Бозымбаев министр креслосын босатты. Иманғали Нұрғали олы саяси мансабын 1991 жылы жастар ісі жөндегі комитеттің төрағасы болып бастап, премьер министр лауазымына дейін жеткен. Соңғы үш жылдан бері ресейде елші болды. Әлеметтік желілерде осыған дейін Тасмағамбетов 63 жасын Меккеде мұслымандық парызын атқарып жүріп қарсалған турал жазған. Ал үш жарым жылда елдің бас энергетегі болған қанат Бозымбаев енді президенттің көмекші сатанды. Министр болуға денсаулығы мұрша бермегенге ұқсайды. Министр президент қасын жомар Тоқаевқа өзінің денсаулығы мен жуырда мойын омыртқасына жасалған операциясы туралы айтты. Дәргерлер транспортпен жүруін азайтуға кеңес берген, сонда яқы физиотерапия қабылдап денсаулығын қалыпқа келтіру қажет болды. Сонда яқты қайыптың көмекшісі Мәулен Ашынбаев жаңа қызметке е болды. Енді ол президент әкімшілігі басшысының бірінші орын басара. Ал бұған дейін бұл лауазымда Дархан Қалетаев отырған. Әзірге оның қайда кеткені белгісіз. Мадина Абылқасымова тағыда жаңа қызметке кірісті. Ол ұлттық банктен бөлініп шыққан жаңа веданства қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының міндетін атқарады. Осылайша қазір екі вакансия, яғни ресейдегі елші мен энергетика министерінің орындары ашық тұр. Жаңа лауазымға е болғандардың алды президенттің жеке қабылдауында болды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төраға сатанған Мадина Абіл Қасымы баға Қасым Жомарт Тоқаев алдымен банк жүйесін тұрақтандыруды тапсырды. Ұлттық банктен бөлініп шыққан жаңа агенттік 2020 жылдың бірінші қаңтарынан бастап ресми қызметіне кірісі өтейіз. Бас кеңсесі Алматыда орналасады. 41 жастағы Мадина Ерасылғызы Науыр зайында ұлттық банк төрағасының орын басар болып тағайындылған. Оған дейін бір жылға жуық еңбек және қалықты әлеметтік қорғау министері міндетін атқарды. Бірақ ақпандағы бес баланың өлімінен кейін көп балалы аналар шуы ұшығып қызметінен кеткен әді. Аса әрі көлемдегі мемлекет қаражатын талан таражыға салды деп айыпталған энергетика министерінің екі бірдей орынбасарына ғатысты сот басталды. Айып талушылар ғатарында ғани Сәдібеков пен Бақытшан Жақсалиевті қосқанда сегіз адам отыр. Істің мән жай туралы толғырақ сот отырсына ғатысқан әріптесім талғат өәлей баяндайды. Бүгін Нұрсултан қаласында Байқоңыр аудандық сотында энергетика министерінің екі бірдей орын басары ғани Сәдібеков пен Бақытшан Жақсалиевтің соты алғашқы мәрте қаралды. Айта кетек жалпы бұл сот отырысында сегіз бірдей адам күдікке өлінген, ал екі вице-министерге Шучы Бұрабай курорттық аймағындағы қарасу көлін тазарту барысында бюджет қаражатын аса үрі көлемде талан таражға салды деген айып тағылы отыр. Сот ашық өтті, алайда үсті болған өзге де екі вице-министрдан өзге азаматтардың кәмілет жасына толмаған бала шағасының бар болуына байланысты және де қызметтік репутациясын сақтап қалу мақсатында олар бейне жазба түсіруге тиім салды. Айта кет 
тек екі вице-министрдің ішінде Бақчан Жақсалиев бейне түсірілімге қарсылық танытса, ал Ғани Садыбеков керісінше бұқаралық ақпарат құралдарының бұл үсті қалқа жеткізуін қалағанын айтып, журналистердің залда қалуына қарсылық танытпады. Айта кетек, бүгінгі сот отырысында түрісінде, Ғани Садыбековтың әйелі Жанар Садыбекова да өзінің күйеуі әрі қорғаушының құқығын қорғауыда, ал адвокаттар тарапынан айтылған ең негізгі шағым ол қылмыстық үсті жүргізу барысында қылмыстық кодекстің процедуралар талаптары еш сақталмаған. Осындай айғақ келтірген қорғаушылар жалпы бұл үсті қайта қарап прокуратураға қайта жолдау керектігін айтты. Қылмастық өстергеу барысында заң талаптары сақталған жоқ. Маған қоғамдық қорғаушы ретінде ешқандай өз материалдары таныстырылмады. Өсті жүргізген тергеу үші қылмастық процесуалдық кодекстің талаптарын сақтамады. Осылайша мені істен шеттетіп тастады. Бұл менің және менің қорғаушым ғанес Әдібековтің құқығым бұзу болып есептелет. Өсті қайта тергеуге жіберуіңізді сұраймын. Осылайша бүгінгі сот отырысында мемлекеттік айыпталушының таққан айыптары тыңдалып, қорғаушылардың тергеу барысындағы жіберген заңғызушылықтар туралы мәліметтері сот назарына ұсынылды, ал істің мәңжайы тереңірек келесі сот отырысында белгілі болмақ. Талғат өлі бағлан әлхайдар ұла тамекен бизнес арнасы. Осылай министрі ғорыннан кетіп, әкіс орын басарлары болса, сотта ұл жатқаннан болар елімізді энергия құны қымбаттап барады. Бұл жолы көкшетауда қаңтардан бастап электр қуат өспек. Қазір беріленген тарифті өзгерді үшін көкшетау энергия центр серіктестігі табиғи монополияларды реттеу департаментіне өтін шіберіпті. Олар жоба әзірлеп жаңа тарифті бейік түлді сұрап отыр. Өтініш бойынша электр энергиясының бағасы 5,5-5 процентке өсет. Бірінші қазаннан бастап энергия өндіруші кәсі бұрындар электр қуатының құнын жоғарлатқан. Сондықтан бұрынғы тарифпен жұмыс дей алмаймыз дейті мамандар. Ал тұтынушылардан өзгерске түсінушілікпен қарауды сұрайды. Қазір көкшетауда жеке тұлғалар килаваттына 15 бүтін жүзден 61 тенге, ал заңды тұлғалар 21 бүтін жүзден 44 тенге төлейді. Дегенмен әлі нақты шешім жоқ қарастырылып жатыр. Тарифті өзгертуді сұрап отыруымыздың басты себебі біз электр энергиясын сатып алатын өңгірлер бағаны өсірді. Бірінші қазаннан бастап екі бастыздағы және Степногорс қаласындағы электр станциялары тарифті жоғарлатты. Кегок акционерлік қоғамы да баған ұлғайтты. Тарифті 5,5 процентке көбейту осыған байланысты. Жобаны департаментке жолдадық. Нақты шешім шыққанда тағы да қабарлаймыз. Күйімді өлтірген болу мүмкін, жұмбақ жағдайда көз жұмған Мысырдағы дипломаттың әйелі осылай дейді. Алайда сұртқыстер министерлігі үйінің күре берісінде өлі табылған азаматтың үсті басы мұнтаздай таза, ауласында күзет бар, өтен бүрі болу мүмкін емес дейді. Қайтыс болатының күні еламан жолдасып жұбайына біреулермен кездесетін Сұртқыстер министерлігінің күре берісінде мезгілсіз дүние салған Еламан Жолдасыптың суреті қойылып, құрмет көрсетілуде. Әртестері оның адам ершілігі мол азамат, өзісінің маман еттеп ескалады. Алты жылын осы салаға арнаған Марқым 2017 жылдан бері Мысыр елшілігінде мәдене саласы бойынша қызмет етті. Енді міне ел егілігі үшін жұмыс деген азаматтан Египеттегі Қазақстан елшілігінің екінші шықатшысы жолдасып елеманның жұбайы үй күре берісінде өзінің пәтер есігінің алдындағы баспалдақ алаңында жұбайының денесін тапты. Ол бірінші кезекте бұл тұрал елшілікке қабарлады. Біздің дипломаттар 5-7 минут ішінде жетіп, осындай жағдайларда барлық қажетті шараларды қабылдады. Бұған дейін бақ беттерінде азаматтың мойнында жіп, қолдары артына байланған, арқасы түгілі қан болды деген ақпарат желдей есті. Алайда бұл мәліметтердің барлығын ведомысы өкілдері жоққа шығар бұтыр. Оны тапқан кезде оның мойны жіппен оралып, баспалдақтың таянышына асылып тұрған. Алғашқы сұртқы тексеру кезінде денеде қандайда бір зақым, Оны оқиға орнында жасалған фото және бейне материалдар дәлелдейді. Әрине, терге өмірдесіне байланысты бұл материалдар кәзір жәрі алынбайды. Сонда яқы Марқымның аяқ қолы бос екенін оны бірінші таптан елеманың жұбайыда дәлелдейді. 
Жұмбақ жағдайда көз жұмған азаматтың туыстары өзіне қол жұмсат тегінге сенбейміз. Біреу қасақана өлтіру мүмкін деп топшалауда. Ет жақындары президент Қасым Жомар Тоқаевтан мәселені назар қалуын өтініп қатта жазды. Өтмістерім бар өткенде менің әнімді. Нені анықтағы Египет тарапын болсын, біздің Қазақстаннан барған яға нелер мамандар бар бата тексеруге. Сол мамандар әділ шешім шығарса екен деймін. Әділ шешім мен талабым сол. Өйткенде жаңағдай бұрмала болмасын жаңағдай. Өзін өзі қолдым сау деген мен де ол әнеме 100 пайыз сенемін. Ол ондайға бар алмайтын өлкен білімді адам ол. Баста қан болған өлкен көлемде деді. Сосын ол бейікте емес, асылған жіптің несі, жіп жаңадан болған деді. Ол жердегі жаңағы лейтін баспалдақтың біткен жерінде байлаулы болды деді. Қалай ойлайыздар, ол бейіктен құламаса, ол өзін асқан жағдайда да ол бейікте болу керек. Біз мәселенің анық қанығына көз жеткізу үшін Марқумның әйілімен де телефон арқылы тілдескен едік. Оның сөзінші дәл сол күні еламан, таныс журналистпен және Қазақстанға инвестиция құятын адаммен кезесемін деп кеткен. Алайда телефонға байланысқа шықпай қалған жолдасының денесін дәл осы жерден тапқан. Басы қан, үсті басы шаң, ал мойнына салынған жібі жаңа бір дақ жоқ дейді. Оқиғаның ертесінде елшіліктегілер еламанның қарызға ақшалғанын айтып, оның өтеуін талап еткен. Тіпті терге омалдарының жүріп жатқанына қарамастан елге қайтуын керек деп қыспаққа алды дейді әйелі. Екінші күнді бауытшайтса, мен посолмен сөйлестім. Он мен сказал, что вот он наказывается деньги, правны пиар. Я ему сказала, покажи эти документы. И мы решили, возможно, что этот причина, мотив, то есть были эти деньги. Для Египта это большие деньги, я бы сказала. И второй момент, вечером приходит его супруга, там еще другие супруги, получается, местных дипломатов. И вот они, этот, как бы супруга говорит, вот что он, оказывается, должен был в посольство, и вот те деньги, которые он брал, теперь я должна буду покрывать, и мне надо срочно уехать. Это несмотря на то, что местная прокуратура Тура мне сказала, что э, в течение периода расследования я должна находиться по-любому здесь. Айтегедек Маркомның артында екі баласы жұбайы қалды. Жолдасының үшіншісіне аяға ауыр, ай күні де жетіп қалған. Қазіргі уақытта Мысыр прокуратурасы бұл үске ғатысы терге омалдарын жүргізіп жатыр. Сот медициналық сараптама жасаған. Нәтижесі жақын арада Қазақстанға беріледі. Десе де Маркомның денесі елге жеткізілген соңда қайта сараптама жүргізілмек. Арай Сүгірбай, Айболса Ду, Фатамекен, Бизнес Арнасы. Жылғастырам, Заур Атлетикадан Олимпиадалық дайырлау орталығының басшысы паралды деп күдіктелуде. Сондайық осы мекеменің бас есепшісіне ғатысты да сотқа дейінгі тергеу басталды. Олар бір ғасыпкерден 6 миллион 625 мүн тенге көлемінде ақшылған көрінет. Бұл қаржы жамбыл облысындағы оқу жаттығы жиындарын өткізу үшін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартқа отырған үшін берілген. Қазір осы іске ғатыстылардың барлығы алматы қалалық уақытша ұста өзеләтірін ағамалған. Ал Алим бүкмекерлі кенгсесі 145 миллиард тенге көлемінде салық төлеуге міндеттелді. Алматы прокуратурасының талабына сәйкес 5 ай бойы ойын бизнесінің 5 жылдағы есебі тексерілген. Әтижесінде айппылдар мен өсімді ескере отырып, кенгсеге ғарасты Алим түнікте кейзет 62 миллиард тенге, Альфабет 83 миллиард тенге қарыз болып шықты. Естеріңізде болса, ұлттық қалыпсыздік комитеті мен прокуратура органдары терге үжіргізген. Олардың айтыуынша, компания қолданыстағы заңдарды бұза отырып, интернетте белгілі бір кірістерді алып, лицензияланбаған қызметпен айналысқан. Қазақстаннан заңсыз ақша шығару арналар анықталып, бұғатталған, қаржылық қылмыс саласына ғатысты басқа да әрекеттер тіркелген болып шықты. Сот шешіміне сәйкес, Алимптің лицензиясы тоқтатылды. Байқоңыр ғаршайлағында салынатын бәйтерек зымыран кешенін Назарбаев старты деп атау жөнде ведомстваралық комиссия ғұрлады. Қарштық кешендегі жұмысты Қазақстан мен Ресей бірлесі батқыратындықтан комиссияда қос тараптың өкілдер болмақ. Бұл жайында мәжілістің жалп отырысында айтылды. Жиында сонда яқы еңбек мәселесіне ғатысты заңда мақылданды. Толғырақ тілші материалында. 
Күн тәртібінде екі ақзан болса да елеуге тұрарлық құжаттар. Біріншісі бойынша мәжіліс бәйтерек зымыран кешенін құру бойынша келесімді ратификациялады. 2024 жылы жұмысын баста айттелінген орталықтағы зымыран құрастырумен ресей айналысы Қазақстан жерісті инфрақұрылымына жауапты болмақ. Бөлінер қара жатты аз емес. Ресей 916 миллион доллар, еліміз 233 миллион доллар шығындайды. Еске салсам, дәл осы бәйтерек кешенін неге Назарбаев старты деп атамайсыздар, солай дұрыс болат деген ұсынысты Владимир Путин айтқан. Сөйтсек тек қайт бапты. Такого рода решение принимается на соответствующей комиссии. Мұндай шешімдер арнайы комиссия отырсында шешілет. Бұл ресей тарапымен бірлесе анықталатын әрсе. Жақын арада сол комиссияда осы сұрақ қаралатын болады. Бәйтерек кешенінің пайдасына тоқталсақ, шетелдіктер біздің орталықтан зымыран мен жер серіктерін ұшыру үшін ақы төлейді. Ал әлеметтік пайдасы, мұнда 500 қазақстандық маман қызмет едетін болады, деді министр. Ал экологиялыға серіше. Зымырандарды ұшыру қалық арасында қоғамды. Құршаған ортаға және қалықтың дейін сауығына серетуіне қатысты үлкен аламдар Апаттырға жұқ нәрсе нәкелгенін білеміз. Бәйтерек кешенден шыру үшін қандай тасмалыдағыш зымырандар қолданылады, және бүгін пайлданып отырған қоршаға ортаға зиян дәсер ететін протон бар ғой баяғы, протон ем. Сол тасмалыдағы зымыранынан қандай ермашылығы бар бұл нәрсенін? Союз бес ол гептил отын пайдаланбайды. Оның орына біз өтегімен керасин отын пайдаланатын боламыз. Ол экология жағынан әлде қайда артық, ешкендай экология жағынан мәселе болмайды. Күн тәртібін тізсек екінші заң еңбек мәселесіне ғатысты. Бірден еңгізілгелі отырған өзгерістерді айтсақ. Мерзімді әскери борышын өтіп жүрген азаматты жұмыс орын сақтау, сонда яқы оларға жалақысы сақталмайтын демалыс беру бойынша жұмыс беру үшінің міндеттерін бекіту ұсынылады. Медициналық қортындыға сәйкес күтімді қажет ететін отбасы мүшесіне күтім жасау үшін жұмыс керлерге толық емес жұмыс уақыты режимін еңгізу ұсынылады. Айта кету керек, бұйылдың 11 айында елімізде 2145 адам жұмыс орында жазатайым жара қаталған. Өкінші қорай оның 148-ді мерт болған. Кімнің кінәл екенін комиссия анықтайды. Бір ғызығы ол комиссияны жұмыс беру шығырат. Еліміздегі статистикаға сүйенсек, мұнда істердің 32 пайызында зардап шеккен еңбекшінің өзі кінәлі болып шығады Біз бұл норманы мүлде алып тастау керектеп санағамыз, тіпті осы заң жобасының тұжырымдамасында болған. Алайда бизнес қалымдастық қарсы шыққасын алып тасталды. Алайда біз өз позициямызда қалдық, оны алып тастау керектеп есептейміз. Депутаттар бұл құжат қазақстандықтардың еңбек жағдайын жақсартып, олардың құқықтық және әлеметтік салада қорғалуын қамтамасыз етеріне сенімді. Жалғ Қытым ұрқыста жылымсыз отыр. Алматыда мансарттан үйсатып алған жеті отпасы салқын түскел бері бүрсен ғағуда. Бейл күзде ғана қолдан сұқа берілген сайалы екі шағын ауданында шатырда тұрған пәтерлердің сапасы сын көтермейтін болып шықты. Мемлекеттік бағдарламаға салынған үйдің мәселесін мердігерлермен коммуналдық кампания бір-біріне сілтейді. Желтоқсанның ұзғары Алматыдағы саялы екі шағын ауданының тұрғыны Гүлназым Айтахан қызына қатты батуды. Қол жетімді баспанаға құрғекте ғана қол жетіп, қоныс тойын тойлаған Гүлназымның қуаншы ұзаққа бармапты. Күннің күрт суығаны сол екен үйдің әр бұрышынан жел өліп, қыз кіргенде мүлдем жылмай қалған. Бала шағасы жаңаға давлениеміз бірде сүйгі сондай болып тұрады. Одан кей мен звандаймын, нелерге жастырушықтерімен звандасам жастырушықтер, ол бізден емес, ол қателінеден дейді. Мен Мұрат қазбандаймын, қателінеден бастығына. Мұрат осында жағдай болып басын, Мұрат маған айтты, сіз осы сіздер неге мені мазылай бересі, оны жастырушықтеріңізген сөресіңіз деп. Олар бізді, короче, 
Бұл тек жалғыз гүлназымның басындағы проблема емес. Мансарттан ұялған тағы жет отбасы жылы ұсы отыр. Тұрғындардың айтуынша мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлердің сапасын ашар. Қабырғалар мен терезелері жоп жұға. Ал төбесі бетонмен бектілмеген. Бұған дейін бірнеше рет шу көтерген тұрғындар қала әкімі бақытшан сағынтайыфтың Терезе жаңа продувайт, үйдің үші түгіл салқын, атапленен қайта өшіріп, қайта қоса берет. Енді әкімдікпен мердігер бір-біріне сілтейді. Ғимаратта тұрғызған компания өкілінің айтуынша мәселе үйдің сапасында емес жылту жүйесінде. Жаңа үйдің жылу қыбырлары қоқысқа толып жиі бітеледі екен. Бірге проект берілген қолымызға сол проектің Сана все батпак попкиген, батареи не берем, батпак котов полон. Он сидел прекрасно блесте, блемет, стоит ли сидеть, тазлада батареи зерни. Енді бұл мәселе қашан және қалай шешілетінін не коммуналды кампания, не мердігер айтпады. Сондықтан тұрғындар қаңтардың сақылдаған сар аязын суық үйде өткіземіз бе деген қорқынышта отыр. Кей бір өлері жауапты мекемелерден мардымды көмек болмаған соң өлерін жылылауға өздері кірсіп кетіпті. Және Абдыбек Нұрланды Сумаған Бетіф Атамекен бизнес арнасы Алматыдан. Сонда яғалматыдағы зерделі шағын ауданды қисайған үйде үш отпасығана қалды. Қалғандары қауіпсі жерге көші білгерген. Дерек кесенсек көп балалы отпасыларға үй табу қиындық тудыруда. Өйткені жалға берушілер балалы отпасыларға үй бергісі келмейді. Ал тұрғындар болса бірнеше жылдан бері кезекке тұрып, алған үйлерінің жарамсыз болып қалғанына наразы. Оларға қала белігі көшіп қонуға көмектескен. Сонда яқ көшіп барған үйінің жалдау құнын өтіп берет. Әзірге қанша сома төленетіні белгісіз. Құздырлы орын өкілдер апта соңы дейін аударуға өәде берген. Осы күні, бүгін көгілі, 72 патериясының ішінен 54-ті бізге келесім шартын алып келді. Барлығы әкеліп болғаннан кейін, әрине, енді жаңағы қаражаттары ұқсындырғы беріледі. Ол білесіздер, ұнау бір күндік жұмыс емес қаражатты бөлі. Сондықтан мен ойлаймын, осы аптаның аяғына дейін бұның қаражаттарын бәрлік берілі басында еттік. Ел ордада жүргайын алған әлертінің құрылысы 2020 жылы қайта басталады. Бұл жайында бүгін Нұрсылдан қаласының әкімі бағы өкілдер алдында есеп берген жиында мәлімдеді. Қызметіне кірскеніне алтай болған алтай көлгініф Астананың әлеметтік мәселелеріне тоқталды. Құрылыс аяқталмаған тұрғыны япатты жағдайда тұрған темір жол ауруханасы, үш ауысымдық мектеп, кептеліске толы жол, тағысын тағы. Келесі материалдарға назар аударайық. Әкімді қызметіне кірскеніне алтай болған алтай көлгініф елердедағы бір қатар проблемалық нысандардың шешімін тапқан сыңайлы. Соның бірі әлерті құрылысы. Айтуынша Қытай банкінен қаражат алудан бас тартқан соң бір бүтінонан 2 миллиард доллар қар жүнемделіпті. Ал жос бар бойынша нысан 2020 жылы қайта басталып, 2021 жылы аяқталу өтсейіз. Қазір жет станцияға азайды бастапқыда жоба бойынша қозғалыс интервалы үш мен тұғырау керек болатын. Бірақ біз тұрғындар саны мен жүктемен ескердік. Мамандар мен кең езі отырып, интервалды 10 минут етуді жөн көрдік. Сол сияқты жеті құрам азайды. Бұл да экономикалық тұрғыда айтарлықтай үнемделді. Бұған қоса жер асты өтпел жолдары болды. Олар да қысқартылды. Қаладағы тағы бір мәселе ол тар жолдардың салдарынан кептелістің көбейуі. Әкім бұл мәселені қосымша жолақтар салып шешпек. Одан бөлек үш көпір салым бақ, сондай ақ апатты жағдайда тұрған темір жол ауруханасына да жаңа ғимаратқа көшеді деді. Аурухана қазір басқа ғимаратқа көшірілді. Ол жерде жұмыс істеу мүмкін емес. Орнына келешекте Сарарқа ауданынан басқа емқана салу жоспарда бар. Ол үшін Түркиядан инвесторда табылды. Нысан мемлекеттік жекеменшік кәсіпкерліктің аясында тұрғызылады. Бұдан бөлек қала басшысы үлескерлердің мәселесін көтерді. Олардың саны бұйыл 2500-ге азайған. Сонда яқ қол жетімді тұрғыны саны үш үсеге артпақ. Ал үш ауысымдық мектеп мәселесі де шешімін табу өтейіз. Ол үшін әкім білім ордаларының санын көбейту керек дейді. Күлжайын Алтынбек қызы Айболса Дөуф Атамекен бизнес арнасы. 
Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңда ел орданың жұмышы жастармен апатты тұрғыны елеріне пәтер кілттер табысталды. Жұмыс дейтін жастарға берілген пәтерлердің жалпы саны 1000 елу, апат түйлер 141, тағы 500-ден астан пәтер тұрғындардың әлеметтік аз ғамтылған осал топтарына беріледі. Айта кетей, Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев келесі жылы қол жетімді тұрғыны құрылысының көлемін үш есеге арттыруды тапсырған болатын. Жастарды қолдау аясында, жас отбасыларды қолдау аясында, Нұрсултан қаласында 1050 пәтерді тек жастарға беру жөнінде бізге тапсырма берді. Соны бәріміз біз орындадық. Міне мұны жерде 1050 жастар осы пәтерге баспанаға қол жеткізгелі тұр. Осы жастардан бөлек тағы да 600 пәтер ол аз ғамтылған отбасыларға. Мұны жерде 1600 пәтер бар. Соның бәрлігі осы біздің азаматтарға өздеріңізге, яғни баспанаға мұқтаж азаматтарға арналған үйлер. Жұмыс дейтін жастарға жалға берілетін тұрғыны сатып алу құқығынсыз 5 жылға берілет. Келесі жылы жұмыс дейтін жастарға жалдамалы пәтер беру бағдарламасы жалғасын табады. Сонда яқы қараш айында 400-ден астам кезекте тұрған азамат пәтер кілттерін алады. Олардың ішінде қалықтың әлеметтік әлсіз топтары, шетім балалар, толғы мез отбасылар, ерекше қажеттіліктері бар балаларды тәрбелеп отырған отбасылар, ұл отан соғысының мүгедектерімен қатысушылары, көп балалы отбасылары бар. Қуаныштым, осылай біздің мемлекет тарапынан, осылай жұмыс сетін жастарға, осылай тұрғын үй баспана бері отқанына қуаныштым өте, өте көп рахмет, осылай Қазақстан Республикасын президентіне, мемлекетімізге, осындай жастарға, осындай жұмыс істеуге өзінің отбасын бақытты ұлға осылай шексіз қуаныштым, осындай жастарға мүмкіншілік бері отқанына. Ел ордада қазақтың үш бәйтерегі Сәкен Сейфулин, Илияс Жансүгіріф, Бейімбет Майлинге арналған ескерт күш ашылды. Алаш зиялыларының мүсіні қаланың оң жағалауында орналасқан қаламгерлер әлейесіна қойылды. Монументтің ашылу салтанатына қала әкімдігі, ақын жазушылар мен олардың туыстары да қатысты. Сәкен Элиас Бейімбет 1938 жылы кеңес өкіметінің құдалауына ұшырап, ату жазасына кесілген қазақ зиялылары. Егемендікті аңысап кеткен ала шарыстарына ел ордада тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында ескерт күш қойылды. Кейін қыстау заманнан мүн өліп мүн тілген қазақ талай өртті ғой. Сол кезде осы азаматтар елге жанашыр азаматтар армандаған болар, аңсаған болар. Осы қазақ елді қашан егемен болады, қашан тәуелсіз болады деп, мүне біз бақыт тұрпақ біз. Ескерткіштің ашылу салтанатына ақын жазушылар мен ғатар қазақ зиялыларының ұрпақтары ғатысты. Солардың бірі Бейімбет Майлиннің немересі Лазат Сейджанова. Үшкентай бала кезімнен осы атамның бейнесі жүрегімізде жазылған. Бала кезімізден анамыз бізді атамыздың сары кезін көрмесек те, бізде үйде бір әдемі клеміміз бар. Сол клемде атамыздың бейнесі бізге қарап тұратын. Тұрыс сол бейне әсіресе шашы, отырған маңғаз, отырысы, оқысыны мінезі өте сондай ауыр болған, өзі сондай қарапайым күсі болған. Үш бәтеректің монументінің бейл ашылуы да тегінемес. Қазаға дебеті мен мәденетіне өш пестей үз қалдырған зиялылардың туғанына үстіміздегі жыл 125 жыл толды. Қырлғаш Демір Байғызы Марат Бейісі Фатамекен бизнес арнасы. Ел ордада жазушылар үй ашылды. Салтанатты шарыға Нұрсылдан қаласының әкімі Алтай Көлгініф пен зиялы қауым өкілдер мен жас мамандар ғатысты. Қазақстан жазушылар одағының ел ордадағы филиалының жаңа ғимараты үш қабаттан тұрады. Ең селе нысан сол жағыл одағы шыбар ауданында орналасқан. Мұнда ақын жазушылар қауыма шығармашылықпен айналысып, аудармаш жұмыстарын жасауға мүмкіндіктері бар. Осы әкімшіліктің ғимаратын қарап өздері таңдады, осын біз қолдадық. Жаңа өздеріңіз естігендей жазушылар келіп бас қосып Пекір алмасып, осы жерде жақсы еңбек өтуге жағдай жасылған. Жаңа көрініздер, әдебеттің жаңағы басқа тілдерге де аударуға жерде орындар бар. Ал ғимаратты ұстаптыру ұшығынан әкімді өтейді. Мұнда мәжіліс салы, кітапхана, баспа редакциясы, шығармашылық қызметпен айналысатын орындарды қарастырылған. Бұл жазушылар үшін жасалы отырған бір жақсы жағдай деп Бұнау қала алды көйіп бара жатқан сайын, бірімен бірі араласы ұл қиындап бара жатқан кезеңде бас қосығына ғайланған ғимарат. 
Айта кетейін, шахарда Қазақстан жазушылар одағының жүзелуден астам мүшесі бар. Олар жаңа нысанда отырып, бұл шығырмашылымен қоса мәденетімізді, тарихымызды жасаған көптеген туындыларымызды басқа тілде аударуға ниетті. Күжені өмірбек Марат Бейісов, Атамекен бизнес арнасы. Алматының киносер ғауым үшін жағымды жаңалық. Осы жексенбіде оң түстік астынада тағы бір кинотеатр ашылды. Киноплекс желісі 8-ші киногешенін көпшілікке таныстырды. Алты залдан тұратын кешен соңғы технологиялармен жабдықталған. Біздің арнамыздың тілшілерде жаңа киноатеатрға алғашқылардың бірі болып барып қайтқан ет. Толғырақ келесі материалда. Жаңа кинаплекстің алты залы 400 адамға шақталған. Алматы мол сауда ойын сауық кешенен ашылған кинотеатр мегаполистың оң түстік шығы саудандарындағы тұрғындардың сұрансын қамтамасыз етпек. Яғни жақын маңдағы көрермен енді алысқа сабылмайтын болды. Біздің негізгі тұтынушыларымыз 2-5 шақырым жерде тұратын жандар. Қазір уақыт ақша, сондықтан көрермендер алысқа барып кезекте тұрғылар келмейді. Біз бұл нарыққа кірместен бұрын маркетингтік зерте өжіргіздік. Мұнда өсіп келі жатқан нарық бар. Сол себепті біз жаңа кешенімізді дәл осы ауданан ашуды жөн көрдік. Кинотеатрдың ерекшелігі концепті «Блэк бокс» стилінде жасалған. Барлық залдарда қара түсті дүниелерге басымдық берілген. Жайлы атмосфера мен еңсесі бейік зал көрермендердің көңілінен шықты. Ал алғашқы күні Дәуіт Шайхи Исламов пен Сәбейт Рахымбаевтың «Аташқа на хайпе» фильмінің сау көсері өтті. Қазақстанды фильмдерге сұраныз өсіп жатыр. Кен үрішірлермен продюсер арасында басекелестік пайда болды. Жақсы сапалы фильмдер шығып жатыр. Кен өзалдар адамға лұқты олы. Ал көрімендер легі жаңа кинотеатрлар ашуға түрткі болып отыр. Сондықтан кампанияға алғысымыз шексіз. Алматы Молдағы жаңа кинотеатр Қазақстандағы 8-ші, ал оң түстік Астанадағы 3-ші кинотеатр. Киноплекс компаниясының республика бойынша 9 қалада 20 кинотеатр бар. Өңірлердегі залдар техникалық тұрғдан басқа қалылардан қалыс қалмайды. Аймақс форматындағы дауыз, лазерлі құрылғылар мен аудио жүйе секілді барлық заманауи технологиялар мен жабдықталған. Және Абдубек Таурин Хаджибаев Атамекен бизнес арнасы Алматыдан. Әлемнің ең бейік ғимаратының қас бетінде пайда болған еліміздің туы ешқандайда ақылы жарнам емес. Осылай сұртқыстер министердің ресіме өкілі Айбек Смадияров қабарылады. Оның айтыңынша Бұрч Қалифада тәуелістік мейрамында көк туымыздың проекциясының шығуы толығымен тегін науқан болған. Бұл бастаманы Дубай әмірлігі сұңған көрінет. Осыған дейін ғимаратта Ресей, Түркменстан мен Беларус елдердің рәміздері көрсетілген. Дәл сол күні, яғни 16-шы жел 90-да Бахрейн мемлекетінің туы да Бұрч Қалифаның қас бетіне шығарылыпты. Биліктегі ауыз түйістер жалға суда энергетика министер болып Нұрлан Ноғаев тағайындалды. Ол бұдан бұрын Атырау облысының әкімі болған. Қазір бұл орынға Мақамет Дос Мұғамбетов келді. Шенеуінік 2016 жылдан бері энергетика вице министер болып қызмет атқарған. Әзірге осы атқа келіпіскен басты деген ақпараттардың ретті осындай болды. Келесі кезескенше бай дәулетті болайық.